দ্বিতীয় যে বিষয়টা ভাইরা আমাদের সামনে কোরবানি কোরবানি হজের একটা অংশ আমরা যারা হজে যাব না তাদের জন্য হজের এই অংশটা কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদের পরে দিয়েছেন আল্লাহ কোরআন করিমে বলেছেন লাইয়ানাল আল্লাহ লোহমুহা ওলা দিমা উহা ওলা কি ইয়ানাল তাকুয়া মিনকুম আল্লাহ রক্তও নেন না আল্লাহর কাছে গোস্তও যায় না শুধু আল্লাহ অন্তরে নিয়ে তাকুয়া দেখেন কাজে কোরবানির ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ে আল্লাহ তুমি হুকুম করেছো আমার আওলাদেরা খাবে গরিবেরা খাবে আত্মীয় স্বজন খাবে আমি সোয়াব পাবো এই চিন্তাই কোরবানি দিতে হবে কোরবানি লোকে দেখবে ছোট গরু দিলে মানুষে কি বলবে একটু বড় দিতে হবে অথবা গোস্ত যত বেশি আমি ঘরে ফ্রিজে রাখতে পারি অনেক দিন এই চিন্তায় কোরবানি দিলে তো কোরবানি হলো না কোরবানি আল্লাহর জন্য আমি ব্যয় করব আমার সন্তান খাবে এটাও গরিবেরা খাবে এটাও আত্মীয় স্বজন খাবে এটাও আল্লাহর হুকুম হিসেবে আমি পালন করব কাজেই যারা ধনী যারা নিয়মিত আপনারা গোস্ত কিনে খেতে পারেন তারা তিন ভাগ না বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন দরিদ্রদের এখানে তিন ভাগ করতে হবে এটা জরুরি না বরং আপনি যত বেশি পারেন দেওয়ার চেষ্টা করবেন আবার যারা দরিদ্র সন্তানেরও খাওয়াতে পারে না তারা কিছু রাখবেন কিছু খাওয়াবেন সুবিধা মতো চেষ্টা থাকবে মানুষকে দেওয়া ভালো করে দেওয়া জান ভরে দেওয়া মানুষ যেন খেতে পারে আল্লাহ যেন খুশি হন এদিকে খেয়াল রাখতে হবে ভাগে কোরবানি করতে হয় আমরা বাধ্য হয়ে অনেকে পারেন না একসাথে আল্লাহ রসুল হোসাম বিধান দিয়েছেন এক্ষেত্রে দুটো ভুল দুটো সমস্যা একটা হলো আমাদের দেশের কোন কোন আলেম বলেছেন ভাগে কোরবানি হবে না কথাটা তারা ঠিক বলেননি খুবই ভুল বলেছেন সৌদি আরব আলেমরা এই মশলা শুনলে হাসে যে পেয়েছে কোথায় এগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম সাত জনে ভাগে কোরবানি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন সই হাদিস এখন তারা বলেন যে উনি যেহেতু সফরের ভিতরে কোরবানি দিয়েছেন ভাগে অনুমতিটা সফরে দিয়েছেন কাজেই নিজের বাড়িতে থাকা অবস্থায় হবে না এটা কোরআন এবং সুন্নার মূল নীতিতে ভুল রসুল্লাহ সাল্লাম যদি কোনো অনুমতি দেন আর দেওয়ার সময় ফিক্স না করে দেন বলেন যদি যে হ্যাঁ সফরে অন্য সময় না তাহলে ভিন্ন আর উনি যদি কিছু না বলে দেন তাহলে সবার জন্য ওটা উন্মুক্ত হয়ে যায় এই জন্য ভাগে কোরবানি দেওয়ার ব্যাপারটা সই হাদিসে আসছে এবং বাড়িতে সফরে মুকিম অবস্থায় সকল অবস্থায় কোরবানি ভাগে দেওয়ার বৈধতার ব্যাপারে সাফে হাম্বলি মালেকি হানাফি ফোকাহাদের ইজমা আছে কাজে এটা নিয়ে বিতর্কটা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনুচিত হাদিসের আলোকে ঠিক না সই হাদিস অনুমতি আছে আমি আবার একটা শর্ত জুড়ে ওটা বন্ধ করব যেটা শর্ত রসুল আসলাম করেননি সাহাবিরাও করেননি আর একটা ভুল আমরা করি ভাগের নামে মুত্তাকি লোকেদের সাথে ভাগ না করে যে কোনো লোকের সাথে ভাগ নি যেমন বেনামাজি হারামখোর যারা হারাম উপার্জন নির্ভর এদের সাথে ভাগ নেবেন না কারণ বেনামাজির ইমান নিয়েই সন্দেহ আছে যে লোক নামাজ পড়ে না কিন্তু স্বীকার করে খুব কঠিন গুনার কাজ করছি খুব মনে পাপ আছে যে আল্লাহ নামাজ না পড়ে চড়েছে খারাপ লুচ্চে খারাপ মত করেছে খারাপ আমি একটা বড় অন্যায় করছি তার ইমান কোনো রকম থাকতেও পারে নাও পারে আর যে মনে করে যে নামাজ না পড়লে ও নামাজ পড়ছে আমি ভালো আছি এ একেবারে ষোলো আনা কাফের কোনো সন্দেহ নেই কারণ সে নামাজের গুরুত্বই মানে না নামাজ পড়ে তার সে বেনামাজি ভালো হইতে পারে এই চিন্তাটাই একটা সম্পূর্ণ ইমান হারানো চিন্তা একজন মানুষের ভালো মন্দ হওয়ার মান মান একজন লোক মা বাবার সেবা করে মানুষের উপকার করে সত্য কথা বলে এগুলো ভালো কাজ কিন্তু লোকটা আমাদের নবীজিকে গালি দেয় আল্লাহর তৌহিদ মানে না আপনি কে কে ভালো বলবেন কারণ মা বাবার খেদমত করা সত্য কথা বলা মানুষের খুব ভালো কাজ সর্ব অবস্থায় কোরবানি বেনামাজির সাথে কোনো অবস্থায় ভাগে নেবেন না বেনামাজি কোরবানি দেয় এর নমুনা হলো ন্যাংটো লোক পাগড়ি পরে কোনো পার্থক্য নেই কোরবানি দেয়া শূন্য তথা ওয়াজিব ঠিক না আর নামাজ পড়া ফরজ কোরবানি আজীবন না দিলে কুফুরি হবে কোনো হাদিসে নেই কিন্তু নামাজ একক তো নষ্ট করলে কাপের হবে এরকম অনেক হাদিস আছে অন্তত নামাজের গুরুত্ব অস্বীকার করলে যে কাপের হবে এটা এজমাই মাসা আলা সবাই একমত এই জন্য 
যারা নামাজ পড়েন না নিয়মিতই পড়েন না তাদের সাথে কখনোই কোরবানি করবেন না এখন আমাকে একজন ফোন করেছেন নাটোর থেকে যদুর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নামাজ পড়ে বে নামাজে খুবই কম তারপরও অনেক মানুষ আছে বে নামাজি এখন আমরা যদি বলি যে বে নামাজির সাথে কোরবানি করব না তারা ওলা বলে তাহলে হুজুর আমরা বে নামাজে বে নামাজি কিছু কোরবানি করি কারণ এখন যদি আমরা নামাজ শুরু করি তখন লোকেরা বলবে কোরবানির আশায় নামাজ পড়ছে তাই বললাম না সুদ করে তবা চেক করতে হয় সুদ বলে আমি তবাকে আর সুদ খাবো না এক বছর দেখতে হয় যে আসলে সুদ বন্ধ করেছে কিনা তা নাহলে তার বাড়ি খাওয়া যাবে না তার সাথে কোরবানির ভাগ নেওয়া যাবে না তার সাথে লেনদেন চলবে না কিন্তু বেনামাজি তা না বেনামাজি আজকে তো অবাক করেছে নামাজ শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ তার তো অন্য অপরাধ নেই এই জন্য বেনামাজি যদি তবা করে নামাজ ধরে তার সাথে কোরবানি করবেন তাকে কখনো কোটা দেবেন না যে কোরবানির জন্য নামাজ শুরু করেছো এটা দিলে গুনা হবে বেনামাজিদেরকে আলাদা কমিউনিটি বানানো আমাদের উদ্দেশ্য না বেনামাজিদেরকে নামাজমুখী বানানো আমাদের উদ্দেশ্য ইমাম আলেমদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে বেনামাজিকে আউট করার উদ্দেশ্য না ইন করা উদ্দেশ্য যে ভাই নামাজ অন্তত পড়েন আমাদের এখানে আমার গ্রামের আমি বাংলাদেশে আসার পরে প্রায় চার পাঁচ বছর এই মসজিদে জুমা পড়াতাম গ্রামে আমার ছোটবেলার এক খেলার সাথী মতোই মারা গেল নামাজ পড়তো না তো মারা গেছে তার শ্বশুর আবার দিনদার মানুষ মারা গেছে বলেছে জানাজা পড়াতে বলে যে নামাজ পড়তে বলে না তাহলে আমি জানাজা পড়াবো না আত্মীয় স্বজন পারলে পড়ু তো এখন জানাজা ভালো হয়নি ওই শ্বশুর বোধ অল্প দুই চারজন লোক নিয়ে কোনো রকম জানাজা পড়েছে পরের জুমা থেকে আমাদের গোবিন্দপুরের লোকের মুসল্লির সংখ্যা বেড়ে গেল অনেকে যাদের মোটে দেখতাম না জুমার দিনে দেখা শুরু আমার কথা ভাই আল্লাহর কাছে তোমার জন্য সাক্ষী দেব তোমাকে আমি একদিনও মসজিদ দেখলাম না কি করে সাক্ষী দেবো ক অন্তত মসজিদে আসো আমি বেঁচে থাকলে তোমার জন্য সাক্ষী দেবো আর মসজিদে আসবে না যে তোমার সাক্ষী দেবে সে বসবে আমি ওর ভিতরে নেই তো আমরা এর পরে দেখা গেল গোবিন্দপুরে মুসল্লির সংখ্যা বেড়ে গেল অনেকে অন্তত জুমা আসা শুরু করে দিলেন তো আমাদের উদ্দেশ্য ইন করানো আউট করা না বেনামাজিকে সমাজচ্যুত করা না বেনামাজিকে আদর করে নামাজ পড়ায় সমাজে আনা কাজেই বেনামাজির সাথে কোরবানির ভাগী হওয়া যাবে না যারা হারাম উপার্জন নির্ভর ঘুষ খান জানি সুদ খান জানি তাদের সাথে কোরবানির ভাগ কখনোই করবেন না কোনো অবস্থাতেই না এদিকে সবাই খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ তালা সবাইকে তো অফিক দান করুন আমি